Willkommen zurück in diesem mörderisch guten Haushalt. Nach dem letzten Mal, in dem wir eine fantastisch mörderisch gute Mordparty hatten, ist es nun so, dass wir heute so einige Mordversuche auf dem Plan haben. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, verlinke ich ihn euch gerne nochmal hier oben. Jetzt sage ich euch aber erstmal, was es mit diesem Ding hier auf sich hat. Ich habe Into the Future aktiviert. Ich habe das bisher immer deaktiviert, weil ich finde, das zieht ziemlich viel Leistung. Da wir nun schon bald bei den Todesarten von Into the Future sind, habe ich das mal aktiviert, um die Sims erstellen zu können. Und, äh, huch, was haben wir denn da? Wer bist du denn? Ben Ben Koste. Oh Gott, der Hund heißt Ben Ben. Na gut, ich habe eine Katze namens Chan Chan von dem her. Und wir haben den Meteor noch gar nicht eingesammelt. Ja, meine erste Amtshandlung in diesem Part wird sein, mal zu zählen, wie viele Grabsteine der letzte Part so hervorgebracht hat. Und äh, an der Stelle auch nochmal Props dafür, wie gut die sich alle um sich selbst kümmern können. Also bis auf Dracul geht es hier allen richtig beschissen. Sogar Morrigan und Madame Macabre. Wow. Also ich habe letztes Mal ja so spaßeshalber geraten, dass es wahrscheinlich zehn Tode bzw. zehn Gräber sein werden. Und ich hatte tatsächlich recht. Also ohne Fuyu eingerechnet zu haben, sind das einfach mal zehn Sims, die letzte Folge abgekratzt sind. Und ich finde das gerade richtig genial. Also wir halten jetzt mal unsere Toten in Ehren, indem ich alle Namen nochmal verlese. Und ähm, ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge das war. Ich weiß nur noch, der erste war Silas Edward und die letzte Nadine Cho. Aber die Reihenfolge ist jetzt komplett random, wie ich sie gefunden habe. Also, wir halten in Ehren Opfer unserer Mordparty waren. Nadia Cho. Oh, Nadia Cho. Nadia Cho, Exe Pollination Technician, Maggie Flynn, Eliza Ainsley, Hannah Picker, Andrea Raintier, Mitchell Flynn, Mitchell Flynn, zweimal, what the fuck, Silas Edward und Billy Vasquez. So, und die können wir dann ganz random am städtischen Friedhof abladen, weil die brauche ich hier nicht auf meinem Grundstück. Die müllen mir hier nur alles zu. Auf unseren Friedhof kommen nur unsere Familienmitglieder, bzw. unsere Haushaltsmitglieder. Der Schneeflockentag ist herangenaht. Ja, das ist uns aber hier egal. Wir feiern hier gar nichts, außer Beerdigungen. Oh, stimmt. Ich hätte letztes Mal anstatt von der Saftparty auch eine Beerdigung feiern können. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Das fand ich irgendwie so lustig. Und das machen wir ganz bestimmt auch mal. Wenn dann der letzte Sim das Zeitliche gesegnet hat. Wer hört hier überhaupt so eine komplett grottige Musik und wo kommt die her? Joss! Joss versucht hier gerade den Kuchen zu essen. Nein! Ich kann die keine fünf Minuten allein lassen, ohne dass sie sich hier halb... Sarina, stehst du hier auch schon an, um den Kuchen zu essen? Ich glaub's nicht. Joss hat sich von... Danke, Nina. Danke, Nina. Danke, Nina. Ach, ihr seid alle so... Versuchst du es jetzt nochmal? Ich sag's dir. Ich verstehe das einfach nicht. Wie können die alle so dumm sein? Hier, fütter sie mal. Ich glaub's nicht. Ja, toll. Und, und Taylor hier, die... Murphy hält Taylor für kokett. Sind die hier am Flirten oder was? Ich glaub's nicht. Okay, die reden über den Schnee. Aber aus irgendeinem Grund fühlt das sich kokett. Also, ich glaube, die haben gerade geflirtet. Und die haben auch ein extrem gutes Verhältnis, sehe ich gerade. Also, Taylor hat wahrscheinlich die Party genutzt, um sich hier an alle ranzuwerfen. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben das Weltraumauto von Exe Pollination Technician leider nicht erhalten. Eigentlich erhalten wir immer die Objekte der sterbenden Sims, die sich in unserem Haushalt befinden. Aber wir haben Exes... Weltraumauto leider nicht bekommen. Schade. Aber ein anderes Mal haben wir sicher noch die Gelegenheit, irgendwas von einem Alien zu klauen und dann terrorisieren wir die Nachbarschaft so ein bisschen. Jetzt werden wir aber erstmal... Danke, Sirena, dass du auch noch Dracul anflirtest. Jetzt werden wir aber erstmal Sirena in eine Meerjungfrau verwandeln. Meerjungfrauen können nämlich nicht im Kess erstellt werden und für ihre Challenge muss sie aber eine sein. Oh. 
Wir haben jetzt mehr Jungfrauentagen, dass Irene eine mehr Jungfrau verwandeln wird. Wenn sie denn mal fertig ist hier... Oh mein Gott, Madame tut schon wieder. Wenn sie denn mal fertig ist hier, ihren Alkohol zu süppeln... Ach, jetzt. Ich habe noch nie mit einer mehr Jungfrau gespielt, muss ich auch sagen. Mehr Jungfrau, das ist einfach nicht so wirklich was, was mich interessiert. Und ich finde es aber interessant, das mal so zu sehen. Oh mein Gott. <lacht> Weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Ich hänge sie gerade fest. Oder ist das normal? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Also sie hat jetzt auch diese schuppigen Beine. Es gibt zwar Mods, die das ausschalten, aber das ist halt das Kennzeichen für eine Mega-Jungfrau. Diese schuppigen Beine. Und sie hat jetzt, wenn ich mich alles irrt, ja, okay, sie hat jetzt auch andere Bedürfnisse. Sie hat jetzt das Bedürfnis Bewässerung. Und wenn das auf Null fällt, dann dehydriert sie. Ich weiß, seht, ich habe den Partykeller nicht umgebaut. Das liegt daran, dass sie ihre Challenge nicht hier ist, sondern auf Isla Paradiso bewältigen muss. Murphy hängt hier auch nicht so besonders an seinem Leben. Der Ball beginnt um 18 Uhr. Okay, scheinbar hat heute Morgan ihren Abschlussball. Morgan hat ja das gemeinste und beliebteste Mädchen der Schule im Kampf um den Titel der Ballkönigin besiegt. Sie war sprachlos und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Okay, ich würde sagen, da hatte ähm, eventuell Mephisto irgendwie die Finger im Spiel. Aber okay, dass das unserer lieben Morgan passiert, hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir haben auch ein nettes Erinnerungsfoto davon. Und die Krone, die Krone der Königin. Morgan ist auf jeden Fall die Königin des Friedhofs, würde ich sagen. Oh wow, Sirena dehydriert uns einfach. What? Niemals. Es ist zu heiß. Übermäßige Wärme lässt Meerjungfrau heute trocken und trissig werden. Dehydriert. Hydration kann einer Meerjungfrau zum Verhängnis werden. Sauge schnell etwas Wasser auf, bevor es zu spät ist. Rostliche Zeit drei Stunden. Oh mein Gott. Ich wollte sie, weil ich gesehen habe, die Bewässerung ist sehr niedrig. Ich wollte sie eigentlich ins Bad schicken und Jaws wollte nicht rausgehen. Und das heißt, Jaws hat hier fast Sirena auf dem Gewissen. Sie kippt hier nämlich um. Okay. Wow. Jaws. Jaws, du bist so ein Arschloch. Kannst du sie jetzt mal rehydrieren, bitte? Dankeschön. Sie wird nicht rausgehen. Und Taylor geht jetzt einfach mal baden. Oh mein Gott, die wollen alle Sirena umlegen. Ich glaub's nicht. Und jetzt hat Taylor sie auch noch mit auf dem Gewissen. Dankeschön. Kann die bitte mal Taylor die Meinung sagen? Ich wäre voll dafür. Das ist halt einfach so eine Katastrophe in dem Haushalt. Das Gute ist, Morgan ist mit dem Abschlussball fertig und kommt hier gleich nach Hause. Und dann können wir gleich verreisen, bevor das Ganze hier noch endgültig ausartet. Ich verreise hier gleich mit allen, denn alle außer Marius kommen heute zu einem Mordversuch oder einer Challenge dran. Und ich dachte mir, da wir sowieso einen Mordversuch in Isla Paradiso starten müssen, verreisen wir gleich mit allen nach Isla Paradiso. Beziehungsweise Marius kann hier bleiben und auf Madame aufpassen. Willkommen im Urlaub. Und ich muss sagen, der Urlaub ist jetzt schon so ein kleines Highlight für mich. Denn wenn Taylor leidet, dann freue ich mich. <lacht> Um, also wir sind hier in dieses wunderschöne kleine Ferienhäuschen gezogen. Also ich finde das richtig schön. Wir hatten zu wenig Betten, weil wir sind ja doch so einige Leutchen. Deshalb habe ich hier noch schnell so einen Anbau bei der Garage gemacht. Ich würde sagen, dass Irina sich hier schon ganz in der Nähe von unserer lieben Leiter aufhält. Wird sie die auch gleich mal runterklettern und schauen, was sich da unten so befindet. Denn hier wird die Gute ihre Challenge bestreiten. Ja, ich habe so ein kleines Labyrinth gebaut in... Ähm, Jaws! <lacht> Nein! Jaws, das ist nichts für dich. Was ich gerade... <lacht> Murphy, warum wollen die alle das Labyrinth machen? Kann ich gerade kurz einwerfen, dass... Äh, 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 zwei Sachen... Erstens mal, warum geht Murphy ins Labyrinth? Nur um dann diese Leiter hier wieder raufzuklettern und das Fenster anzuglotzen. Und zweitens mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sirena in ihr Challenge-Labyrinth untersteckt und dann instant den richtigen Weg wählt? Denn ich habe euch gefragt, welchen Weg soll Sirena nehmen? Und ihr habt euch für Weg 3 entschieden. Weg 1, Weg 2 
Weg 3. Und Serena hat einfach von sich aus schon mal Weg 3 eingeschlagen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, sie bestreitet das Labyrinth gerade einfach mal komplett von alleine. Ihr habt gesehen, ich habe nichts gemacht. Serena hat hier einfach richtig Bock drauf, so ein Labyrinth zu machen. Und ich will sie dann auch einfach nicht davon abhalten. Vielleicht hätten wir uns vorher mal ansehen sollen, wie sie so in ihrer Meerjungfrauform aussieht. Aber das ist ja... Das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich meine, vielleicht schafft sie es auch in den Pool hier hinten. Wobei, ich glaube, es ist schon ziemlich klar, dass sie nicht den Poolweg gewählt hat. Und deshalb klettert sie jetzt hier auch auf. Warum rennen die jetzt alle im Labyrinth rum? Gott. Die wollen alle unbedingt zur Challenge. Ja, und wir sehen schon, knapp am Ziel vorbei, Weg 2 wäre der Weg gewesen, der sie direkt ins kühle Nass geführt hätte. Und sie muss ihre Challenge nun hier drin verbringen. In diesem für mehr Jungfrauen nicht ganz super geeigneten Ort. Aber ich würde sagen, ich merke mir, wo das war. Ungefähr beim A. Ich will nämlich ganz kurz noch schauen, wie es als mehr Jungfrau aussieht. Ich habe das nämlich tatsächlich noch nie gesehen. Und danach kann sie sich wieder ganz ihrer Challenge widmen. Wird sie jetzt zu einer Meerjungfrau, wenn sie hier im Pool schwimmt? Oder wird sie es nicht? Oh Gott, sie wird wirklich eine Meerjungfrau. Und ich habe keine Ahnung, warum ihre Flosse lila ist. Zumachen, danke schön. Ich habe gesagt, du sollst das zumachen. Und er wird schon wieder eingeklemmt. Okay, ich habe das Bett ja ganz neu aus dem V-Modus. Ich glaube. Ich glaube, Murphy hat nicht so eine Freude mit seinem Bett hier. Kannst du das jetzt bitte mal zumachen? Er schafft es gerade nicht mal, das Bett zuzumachen. Dracul hält Taylor für sehr Verführer. Oh, ich glaube nicht, dass das passiert. Mal abgesehen davon, dass Taylor hier romantisches Interesse mit Murphy hat. Wie eklig ist das bitte? Sie hat zuerst hat sie sich an Murphy ran gemacht und jetzt flirtet sie hier Dracul voll. Ich werde das nicht zulassen. Und mit Flair schwimmen kann sie auch gleich mal vergessen. Ich kann nur leider ihr gefahrvolles Behältnis hier nicht benutzen. Aber ich werde sie einfach hier drin einsperren. Mir ist das gerade so egal. Okay, ich kann sie... Ja, ich werde sie hier drin einsperren. Bei Serena, die dann auch ein bisschen Beschäftigung hat. Ebenfalls für 24 Stunden weggesperrt wird unser guter lieber Dracul, der ist heute nämlich auch zu einem Mordversuch dran. Das heißt, am Dienstag um 15 Uhr können wir Dracul wieder hier rauslassen. Ich muss mir das gerade kurz mal aufschreiben. Oh mein Gott, Serena und Taylor haben hier einfach mal eine Schlägerei angefangen. Ich glaub's nicht. Und Taylor hat Serena einfach mal weggekickt. Okay. Ja, ich würde sagen. Der Urlaub ist ein kompletter Reinfall. Ich werde jetzt einfach mit Jaws ein bisschen tauchen gehen und hoffen, dass wir dann ziemlich schnell wieder nach Hause können. Ich suche mir jetzt irgendeinen Tauchspot aus. Okay, hier haben wir eine Meerjungfrauengrotte. Und dann gehen wir hier mal diesen Tauchplatz besuchen. Und hoffen, dass wir von einem Hai angeknuspert werden. Willkommen zurück unter Wasser. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin diesmal an einem anderen Punkt getaucht. Und schau mal, wie sich das Ganze hier so auswirkt. Hey, sehe ich bisher noch keinen. Mal schauen, ob wir einen treffen werden. Oh, und zu Hause ist ein Feuer ausge... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich springe mal kurz zurück zu Morrigan und den anderen. Und hier ist halt wirklich ein Feuer ausgebrochen. Oh mein Gott, Morrigan, geht wieder vom Feuer weg. Okay, wir haben hier einen Brandmelder. Das ist schon mal gut. Morrigan wird es gut gehen. Ich weiß, dass ich habe Vertrauen in Mephisto. Mephisto würde Morrigan nicht umbringen. Und wir gehen wieder zurück zu Jaws und schauen mal... Oh mein Gott, oh, da ist auch gerade schon ein Hai herbeigeschwommen. Und wir beobachten ihn mal, beziehungsweise er behält ihn schon von sich aus im Auge. Okay, es hat echt geholfen, Isla Paradies so dahingehend zu verändern, dass... Oh mein Gott, wir fliegen an. Oh mein Gott, und da ist noch einer. Oh mein Gott. Okay, ich hätte letztes Mal schon hier hingehen sollen. Okay, die Haie sind jetzt alle weg. Ich glaube, die mögen Jaws nicht. Ich kann es verstehen, ich mag Jaws auch nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott, Joss wäre fast den Tod gestorben, der für Marius vorbehalten war. Es stand schon hier, aber er ist noch rechtzeitig aufgetaucht. 
Er wäre fast den Tod gestorben, weil jemand beim Tauchen erstickt. <lacht> Hoppla. <lacht> oh mein Gott, wie gerade einfach Sirena umkippt und Taylor genau hinterher. Ja, also Sirena hat hier noch zwei Sim-Stunden, äh, die sie hier verbringen muss. Und ich glaube, das geht nicht ganz so gut aus für sie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es summt mich gerade weg, es summt mich gerade weg. Es summt mich gerade auf Serena. Okay, das heißt, Serena stirbt hier gerade. Uh, also ich wurde auf jeden Fall auf sie gesummt. Ich weiß nicht. Oh, <lacht> ich habe mich gerade erschrocken. Irgendwie sieht es so aus, als ob sie komplett buggy wäre und als ob da irgendwas nicht so ganz hingehauen hätte. Aber ich hinterfrage das mal nicht. Und Mephisto bleibt hier auf dem Urlaubsgrundstück auch nicht hier. Das heißt, wir können direkt wieder zu Jaws zurückspringen. Da hat man schon mal 15 Steaks und weiß ich wie viele Fische im Inventar und trotzdem wollen dann in die Haie nicht fressen. Jaws muss ja ordentlich ekelhaft schmecken. Haieangriff, na bitte geht doch. Endlich mal wieder. Jetzt snackt ihn bitte endlich weg. Ihr seid Haie! Ja. Ja. Nein! Dracul war jetzt wirklich lang genug drin. Ah, der Durst ist noch ziemlich gesunken. Also ich glaube, wenn er nicht ganz gesättigt da reingegangen wäre, dann hätte er das tatsächlich nicht überlebt. Und ich hoffe, es erbarmt sich jetzt hier jemand und lässt ihn ein bisschen süppeln. Diese Haiangriffe sind echt das Schlimmste. Es gibt genau einen Tod, also eine weitere Todesart, vor der ich mich auch schon ein bisschen fürchte, weil es wahrscheinlich auch ewig dauern wird, sie zu erreichen. Aber das Haiangriff so langwierig sein würde, hätte ich nicht gedacht. Also, dass die so viel überleben, was diese Haiangriffe angeht. Ich dachte wirklich, dass es so selten, dass man angegriffen wird von einem Hai, aber dafür wirklich immer tödlich. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man in echt von einem Hai angegriffen werden würde, dann bräuchte man sich da gar keine Gedanken mehr machen, ob man das überleben würde. Und ich finde, das hätte in Sims auch so ein bisschen realistischer sein können. Hätte dem Ganzen gut getan. Ich habe gesagt, ich versuche den ganzen Urlaub von einem Hai angegriffen zu werden. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob, das, ob ich das erwähnt habe. Aber das habe ich auf jeden Fall vor. Den ganzen Urlaub versuchen, von einem Hai angegriffen zu werden. Und wenn es denn klappt dass er hier abkratzt, dann freue ich mich wirklich. Weil dann haben wir drei Tage lang versucht, hier von einem Hai attackiert zu werden. Unser Urlaub ist in einer Stunde zu Ende. So ein letzter Haiangriff wäre noch nett. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Wir sind jetzt aus Isla Paradiso zurück. Und bedauerlicherweise haben wir nur Serena ums Eck bringen können. Aber das war es heute ja noch nicht mit den Mordversuchen. Ich habe hier gleich schon mal Murphy ein wenig allein sein Bett auf und zu machen lassen. Und ich würde sagen, ich mache ein mal da weiter, wo ich stehen geblieben bin. Oh mein Gott. Das hat nicht gesund geklungen. Ups. Warum immer, wenn ich Fast Forward Modus tippe? Okay, das ist also der Geist von stumpfer Gewalteinwirkung. Ähm, sieht ein bisschen unspektakulär aus im Vergleich zu den Geistern, die wir sonst gesehen haben. Aber ich finde die Federn ganz lustig. Mal schauen, ob so ein kleiner Urlaub Taylor etwas unvorsichtiger gemacht hat. Ich würde mich ja sehr freuen. Also das wäre, glaube ich, so das Highlight für mich. Und das wird mir noch so ein bisschen den Tag retten. Weil auf Isla Paradiso hat ja leider nicht alles so geklappt, wie ich es mir gewünscht hatte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, endlich!
wie sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe. Oh mein Gott. Gott, wir haben es geschafft. Wir haben Taylor um die Ecke gebracht. Oh mein Gott, wir haben einfach mal Taylor um die Ecke gebracht. Das ist also Taylors Geist. Okay, das sieht richtig creepy aus irgendwie. Ähm, okay, ja gut. Also, ich will Taylor auch jetzt nicht sehen. Die kann, die kann sich irgendwo anders hingesellen. Mephisto ist auch heute nicht geblieben. Ich glaube, er hat immer noch so ein bisschen Frustration von den Überstunden, die er das letzte Mal wegen uns machen musste. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Hier ist einfach noch die, die Statue von, von Taylor drin. Ugh. So viel zum heutigen Part. Also wir haben uns jetzt ordentlich dezimiert. Wir hatten heute einfach mal drei Tote. Und hier haben wir auch schon unsere finalen Neuzugänge. Hier haben wir zum einen Ciela Up and Down, ein sehr kreativer Name. Sie wird bei einem Jetpack Crash ums Leben kommen. Und dann haben wir auch noch Morty McNumalia, der an einer Zeitanomalie sterben wird. Worauf ich mit diesem Namen wohl anspielen will, keine Ahnung. Ja, und das sind die letzten verbleibenden fünf. Ich dachte erst, ich habe ihn vergessen, es hat nach so wenig ausgesehen. Aber nein, das war es wirklich schon. Wir haben jetzt noch Marius, Jaws, Morty, Dracul und Ciela. Die Frauen haben sich in diesem Rennen nicht sehr gut geschlagen. Also wir hatten ein Aus ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen, sogar eine Frau mehr. Und Ciela ist jetzt die einzige noch verbleibende Frau. Für den nächsten Part haben wir auch eine kleine Änderung. Es wird jetzt keine Challenges, sondern nur noch Mordversuche geben. Also unser erster Sim, der dran kommt, ist Jaws. Schon wieder. Da Jaws zum Mordversuch dran kommt, kommt automatisch auch Marius dran. Denn es sieht nun so aus, dass ich für Jaws und Marius nach Isla Paradiso und für Ciela und Morty in die Zukunft reisen muss. Dracul ist von dieser Regel ausgenommen. Das heißt, es hätte nächstes Mal entweder zwei Mordversuche oder einen einen Mordversuch geben können. Das heißt, nächstes Mal geht es wieder nach Isla Paradiso und dann werden wir mal schauen, ob wir nächstes Mal Jaws tatsächlich an einen Hai verfüttern können. Also wir haben wieder einen netten Urlaub, einen netten Urlaub im Strandparadies und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Momentan ist mit Urlaub ja eher nicht so und vielleicht können wir dann so ein bisschen Urlaubsfeeling in unser Leben bringen. <lacht> wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und nichts mehr von mir verpassen wollt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis wir uns dann das nächste Mal wiedersehen und sage erstmal Tschüssi!